बिसमिल्ल रन रहीम अलकुम डियर स्टूडेंट्स आई होप आल ऑफ यू विल बी फाइन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आवर न्यू लेसन फ्राम यूनिट नंबर वन पाक स्टडीज़ ग्रेड नाइन वी आलरेडी लर्न अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियालॉजी एंड सोर्स ऑफ आइडियालॉजी सो आवर टूडेज़ टॉपिक इज़ अबाउट मीनिंग ऑफ आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान कि इससे पहले तो हमने सिर्फ आइडियालॉजी और इसकी मुख्तफ डेफिनेशनस के बारे में पढ़ा सोर्स इसके ज़रा के बारे में पढ़ा और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा आज हम जो आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान है या नज़रिया पाकिस्तान है उसके मानी जानेंगे या उसके बारे में हम मज़ीद पढ़ेंगे द इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ इज़ द फाउंडेशन ऑफ द आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान अब जो बुनियाद है पाकिस्तान की के नज़रिए की वो क्या है वो इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ है मतलब इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना क्या है कि वो बुनियाद है नज़रिए पाकिस्तान की द आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान रेफर्स टू द कॉन्शियसनेस ऑफ द मुस्लिम्स इन द हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव ऑफ द साउथ एशियन सब कॉन्टीनेंट मतलब ये कि जो नज़रिया है पाकिस्तान का वो क्या है वो कॉन्शियसनेस है बेदारी है मुसलमानों की एक तारीखी परस्पेक्टिव या परस्पेक्टिव या तनाजुर में ऑफ द साउथ एशियन सब कॉन्टीनेंट डेट दे वर डिफरेंट फ्राम अदर नेशन के उनकी बेदारी है किस सेंस में कि वो तमाम बाकी जो कौमें हैं उनसे मुख्तलफ़ हैं ऑन द बेस ऑफ इस्लामिक वे ऑफ लाइफ आप किन बुनियादों पर वो मुख्तलफ़ हैं कि उनका जो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ है इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना कायद अजम वन सैड कायद अजम ने एक दफ़ा फरमाया था डेट द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान वॉज लेड ऑन डेट वेरी डे कि पाकिस्तान की बुनियादें उस दिन रख दी गई थी ठीक है वन जब द फर्स्ट नॉन मुस्लिम वॉज कन्वर्टेड इन टू अ मुस्लिम जब पहला जो नॉन मुस्लिम था या गैर मुस्लिम था वो मुसलमान हुआ था उसी दिन इस चीज़ की बुनियाद रख दी गई थी इन द लाइट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ आइडियालॉजी आइडियालॉजी या नज़रिए की तारीफ के रोशनी में द आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान नज़रिया पाकिस्तान वाज द प्रोसेस बाय विच अ पार्टिकुलर आइडियालॉजी वाज फाउंडेड ऑन इस्लाम के एक ख़ास जो है वो ये एक ऐसा अमल था जिसमें एक ख़ास किस्म का जो नज़रिया था वो कायम हुआ इस्लाम का द पर्पज़ ऑफ दिस Uh, clarification was to implement Islam as a cultural, political and economic system. के मकसद क्या था इस clarification का या इस वजात का वो ये था कि implement किया जा सके लागू किया जा सके Islam Islam को as a cultural एक सकाफती सियासी और माशी सिस्टम के तौर पर मतलब ये कि ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लाम को जो है वो अमला जारी व सारी रखा जाए पाकिस्तान केम इन टू बींग अंडर एन आइडियालॉजी विच इज़ कार्ड आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान कायम हुआ किस नज़रिए के तहत जिसको हम जानते हैं नज़रिए पाकिस्तान द आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ लाइक सोल इन द बॉडी ऑफ पाकिस्तान के नज़रिए पाकिस्तान क्या है कि पाकिस्तान के जिसम में रूह की हैसियत रखता है विदाउट विच जिसके बगैर देर कैन बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान और इसके बगैर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कोई तस्वर नहीं था पाकिस्तान के वजूद में आने का ड्यूरिंग द पाकिस्तान मूवमेंट पाकिस्तान की तहरीक के दौरान या तहरीक पाकिस्तान के दौरान द मुस्लिम्स ऑफ द इंडिया consciously स्ट्रगल टू एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट अंडर एन आइडियालॉजी के जो तहरीक पाकिस्तान थी उसमें भी मुसलमानों ने जो है वो शौरी तौर पर जदोजहद की कायम करने के लिए आज़ाद मुस्लिम रियासत अंडर एन आइडियालॉजी एक नज़रिए के तहत डेफिनेशन ऑफ आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ गिवन एज अंडर अब जो पाकिस्तान की आइडियालॉजी या नज़रिए की डेफिनेशन है वो क्या है द आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान रेफर्स टू द अटेनमेंट ऑफ अ सेपरेट होम लैंड इन विच मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टीनेंट कैन प्रिजर्व इस्लामिक वैल्यूज़ अटेनमेंट का मतलब होता है हसूल हासिल करना सेपरेट लैंड अलग जगह अलग वतन अलग मुल्क ठीक है 
इन विच मतलब ये कि पाकिस्तान का नज़रिया क्या है वो नज़रिया ये है कि एक अलग वतन का हसूल मुमकिन बनाया जाए जिसमें मुसलमान बर सग़ीर के कैन प्रिजर्व इस्लामिक वैल्यूज़ वो हिफाजत कर सकें इस्लामी इकदार की एंड आइडियाज़ इन द लाइट ऑफ कुरान और ख्याल की कुरान की रोशनी में एंड सुन्ना और सुनत नबी सल्हल वसलम की रोशनी में एंड स्पेंड देयर लाइफ अंडर द ग्लोरियस प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम और इस्लाम के जो शानदार असूल हैं उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ इस्ला पाकिस्तान मूवमेंट एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज कार्ड आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान कि जो ओवरऑल जो तस्वर है तहरीक पाकिस्तान का और पाकिस्तान की तख्लीक का वो क्या है पाकिस्तान का नज़रिया है द आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान इज डेट आइडियालॉजिकल बेस अंडर विच द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टीनेंट स्ट्रगल फॉर देयर आइडेंटिटी राइट्स सेपरेट होम लैंड एंड नेशनल वेलफेयर आइडेंटिटी शनाख्त राइट्स हकूक सेपरेट होम लैंड अलग वतन नेशनल वेलफेयर कौमी फलाह बहबूद कि जो पाकिस्तान का नज़रिया है इस डेट आइडियालॉजिकल बेस कि वो उसकी वो नज़रियाती बुनियादें हैं जिनके अंदर मुसलमान जो हैं सब कॉन्टीनेंट के बर सफ़ीर के उन्होंने जदोजहद की अपनी शनाख्त के लिए हकूक़ के लिए अलग मुल्क के लिए और कौमी फलाह बहबूद के लिए एक्सप्लेशन ऑफ द आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान विद रेफरेंस टू द बेसिक वैल्यूज़ ऑफ इस्लाम मुस्लिम रिफार्मर्स एंड सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम इंडिया अब यहाँ पे अगेन जो एक्सप्लेशन है जो तारीफ़ें और वजाहत है पाकिस्तान के नज़रिए की उसमें क्या है कि बेसिक इस्लामिक वैल्यूज़ के रेफरेंस से मुस्लिम रिफार्मर्स के रेफरेंस से सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं जो मुसलमानों के उसके बारे में हम मज़ीद इसको डिटेल में पढ़ते हैं आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ द सोल ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ विच इट इज़ सेफ सिक्योर एंड वाइब्रेंट क्या है कि पाकिस्तान का जो नज़रिया है वो एक रूह है इस्लामिक जमहूरिया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की क्योंकि इसमें इट इज़ अ सेफ इट इज़ सेफ़ ये क्या है महफूज है सिक्योर है और वाइब्रेंट है मतलब ये कि हर तरह से महफूज है जो है इसमें कोई ऐसा ख़तरा नहीं है द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान डिपेंड्स ऑन द आइडियालॉजी कि पाकिस्तान का जो वजूद है उसका इसार किस पर है नज़रिए पर ऑन विच इट केम इन टू एग्जिस्टेंस इसकी वजह से वो मार्ज वजूद में आया द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टीनेंट इस्टेबलिश पाकिस्तान अंडर द सेम आइडियालॉजी जो बर सग़ीर के मुसलमान थे उन्होंने कायम किया पाकिस्तान को इसी नज़रिए के तहत एंड दिस आइडियालॉजी कैन कीप इट स्ट्रॉन्ग और इस नज़रिए ने इसको मजबूत किया एंड स्टेबल और मस्तकम किया पाकिस्तान वाज एस्टेबलिश असेंशली फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स के बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान का क्याम इम्प्लीमेंटेशन अमल दरामद के लिए इस्लामी असूलों को सबसे पहले इस्लामिक वैल्यूज़ इस्लामी इकदार द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टीनेंट है डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ डिमांड फॉर पाकिस्तान डेट आ सोसाइटी बेस्ड ऑन द गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम बी एस्टेबलिश मतलब ये कि जब पाकिस्तान का मुतालबा किया गया तब इस बात को जहन में रखा गया कि जो सुनहरी असूल हैं इस्लाम के उनकी बुनियादों पर इसको इस्टेबलिश या कायम किया जाएगा वेयर इस्लामिक वैल्यूज़ लाइक जस्टिस इक्वलिटी फ्रीडम एंड टॉलरेंस वुड बी प्रोमोटेड एक ऐसा माशरा तश्ील दिया जाएगा जिसमें इस्लामी इकदार अब वो कौन कौन सी हैं इंसाफ बराबरी आज़ादी बर्दाश्त उसको तरक्की दी जाएगी आफ्टर द इस्टेबलिशमेंट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के क्याम के बाद कायद अजम रहमत वाज आस्ट वाई देर वाज अ डिमांड फॉर पाकिस्तान एज द मुस्लिम हैड द फ्रीडम टू वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन इवन विदाउट डिवीजन ऑफ द सब कॉन्टीनेंट के कायद अजम से पूछा गया कि क्यों 
ایک ایسا مطالبہ کیا جا رہا ہے پاکستان کا مسلمانوں کی طرف سے کہ وہ آزادی سے عبادت کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیر ریلیجن اپنے مذہب کے مطابق ایون ود آؤٹ ڈویژن آف دا سب کانٹیننٹ کہ بر صغیر کو تقسیم کیے بغیر ہی ریپلائڈ انہوں نے جواب دیا برادر ہڈ بھائی چارہ اکولیٹی برابری اینڈ فریٹرنیٹی اور اخوت یا مساوات آر دا بیسک ٹینٹس آف اور ریلیجن یہ کیا ہے کہ بنیادیں ہیں ہمارے مذہب کی کلچر اینڈ سولائزیشن ثقافت اور ہماری تہذیب وی فوڈ فار دا کریشن آف پاکستان ہم لڑ رہے ہیں پاکستان کے قیام کے لیے بیکاز دیر واز اے ڈینجر آف دا ڈینیل آف دیز فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کیونکہ یہاں پہ خطرہ ہے ہمارے ان بنیادی حقوق کو اکارڈنگ ٹو قائد اعظم پاکستان ہیڈ ٹو بی اے کنٹری ویئر رائٹس ہیومن فریڈم جسٹس اینڈ ٹالرنس کوڈ بی پریکٹسڈ قائد اعظم کے مطابق صرف پاکستان ایک ایسا ملک ہے یا ہو سکتا ہے جہاں پہ حقوق انسانی آزادی انصاف برداشت جو ہے وہ اس کی پریکٹس کی جا سکتی ہے یہ اس پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے دس پاکستان کوڈ بیکم این ایگزامپل فار ادر کنٹریز اینڈ سوسائٹیز اس طرح سے پاکستان جو ہے وہ ایک مثال بن سکتا ہے دوسرے ملکوں کے لیے بھی اور دوسری سوسائٹیز کے لیے بھی سو ڈیٹ دے ٹو کوڈ فالو اٹس فوڈ اسٹیپس ٹو بیکم ہیپی اینڈ پروسپریس اس طرح سے وہ بھی فالو کر سکتے ہیں اس کے احکامات کی یا جس طرح سے وہ ہے یا جو اس کے اصول ہیں ان کو تاکہ وہ خوشحال بھی ہوں اور خوش بھی ہوں دا آئیڈیالوجی آف پاکستان واز دا بیسز آف دا اسٹیبلشمنٹ آف اے ویلفیئر اینڈ ماڈل اسٹیٹ کہ جو نظریہ تھا پاکستان کا وہ بنیاد تھا اسٹیبلشمنٹ قیام کی آف اے ویلفیئر ایک فلاحی اینڈ ماڈل اسٹیٹ اور ایک مثالی ریاست کی دا مسلم ریفارمرس دا کانسیپٹ آف ٹو نیشن تھیوری ہیڈ بگن ود دا رائیول آف دا مسلمس ان دا سب کانٹیننٹ جو تصور تھا دو قومی نظریے کا وہ شروع ہو گیا جب مسلمان آئے بر صغیر میں دین آن سیورل اوکیژنس تب بہت سے مواقع پر دا پاسبلٹیز آف کلیریفیکیشن ایولیوشن اینڈ کنسولیڈیشن آف دا تھیوری ڈیولپ سر سید احمد خان سوری آن سیورل اوکیژنس بہت سارے موقع پر دا پاسبلٹیز آف کلیریفیکیشن کی جو پاسبلٹیز تھی اس کی وضاحت کی ایولیوشن اینڈ کنسولیڈیشن اور اس کو مزید مستحکم کرنے کی آف دا تھیوری ڈیولپ اس تھیوری کو یہ تصور کو وہ پیدا ہوئی سر سید احمد خان ایکسپلیسٹی ڈکلیئرڈ ان ایٹین سکسٹی سیون کہ انہوں نے واضح طور پر ڈکلیئر کیا اعلان کیا ایٹین سکسٹی سیون میں ڈیٹ دا ہندوز اینڈ دا مسلم ورڈ ٹو سیپریٹ نیشن کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں اینڈ کوڈ ناٹ بی مرجڈ ٹوگیدر اور وہ دونوں ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو سکتی یا کبھی بھی مل نہیں سکتی ان ایٹین سیونٹی نائن مولانا جمال الدین افغانی ان نائنٹین سوری ایٹین نائنٹی مولانا عبد الحلیم شرر اینڈ ان نائنٹین ٹوینٹی ایٹ مولانا مرتضیٰ احمد مکیش ٹاکڈ آف دا سیپریٹ اسٹیٹس آف مسلمس مطلب ان ان ادوار میں ان مسلم شخصیات نے بات کی الگ ملک کی مسلمانوں کے لیے علامہ محمد اقبال کے دا کانسیپٹ آف اے سیپریٹ اسٹیٹ فار دا مسلمس ان ہز اعلیٰ آباد ایڈریس ان نائنٹین تھرٹی علامہ اقبال نے نائنٹین تھرٹی میں خطبہ اللہ آباد میں مسلمانوں کے لیے الگ قوم کا تصور پیش کیا